1941 m. birželį Vilnių užklupus antrajam pasauliniam karui pilimo gatvėje visai netoli vienas kito gyveno du talentingi žydų jaunuoliai – abu rašė dienoraščius. Šiandieną jų išlikę tekstai į kūnyje Lietuvos holokausto atmintį. Itzhokas Rudaševskis, Vilniaus žydų realinės gimnazijos moksleivis, gimė ir augo pilimo gatvės 51-ame name. Matildo Olkinaitė, Vilniaus universiteto prancūzų filologijos studentė, nuomojasi kambarį pilimo gatvės 42-ame name. A nuomet juos abu skyrė vos trys minutės kelio peščiomis. Tačiau jau netrukus jų likimus visiškai išskyrė ir dėja tragiškai nutraukė holokaustas. Tik pastaraisiais metais, naujų tyrimų ir pasirodžiusių knygų dėka jų abiejų veidai, biografijos ir unikalus dienorašiai sugrįžo Lietuvius skaitytojui iš užmarštys. Kas buvo šie jaunia autoriai, kurių dienorašiai tokie svarbus holokausto atminimų? Matildo Alkinaitė gimė 1922 metais nepriklausomos Lietuvos teritorijoje, panemunėlio miestelėje Greta Rokiškio. Įsokas Rudaševskis, Vilnietis, gimės 1927 metais Vilniuje, kuris tuo metu priklausė Tarpukario Lenkijos valstybėje. Matilda Olkinaitė augo mažo miestelio vaistininko šeimoje. Jos tėvas, Nojus Olkinas, buvo labai gerbiamas to miestelio bendruomenės narys, o jos šeima Mama, brolis, dvi seseris, buvo pažįstami artimiausiams kaimynams. Tų kaiminų vaikai žaizdavo tarpusavėje, bendruose kiemuose. Ir tai toks sugyvenimo pavyzdys, kuriame net beveik nesijauti ribos tarp žydų ir lietuvių, tarp judėjų ir katalikų. Matilda Olkinaitė baigė lietuvišką Rokiškio Juozo Tumovą išganto lietuvą. Gimnazija. Mokėsi lietuvių literatūrą, lietuvių kalbą ją išmoko puikiai, lietuvių kalbą ją įtapo antraja greta gimtosios jidiš kalbos. Iš tiesų, jie jau buvo dvi kalbė. Ir mokydamas į Rokiškio Juozo Tumo Vaišganto gimnazijoje, jie nerašyti eilėraščius būtent lietuvių kalbą. Jos eilėraščius, lietuviškus eilėraščius, tarpukario vaikų spauda, Ėmė skelbti, jei būnant vos devinerių metų. Pamažu jinai tapo žinoma savo krašte ir įsitraukė į jaunosios kartos literatų vakarus visoje Lietuvoje. Ji brendo kartu su žemininku karta, tuo metu žemininku poetai įžengė į lietuvių literatūrą. 39-aisiais metais pabaigusi Rokiškio gimnaziją Matildo Olkinaitė įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune studijuoti prancūzų filologijus. 40-aisiais metais, kai Lietuva atgavusi Vilnių, įkūrė Lietuvišką Vilniaus universitetą, Matilda Olkinaitė kartu su kitais humanitarais atvyko studijuoti prancūzų filologijos čia Vilniaus universitete. Jį rengė savo pirmą eilėraščių knygą, lietuviškų eilėraščių knygą, rašė tuo metu ir dienoraštį. Deja, jos kūryba nutraukė antrasis pasaulinis karas. Nacijo okupacija 41-aisiais metais metais, birželio mėnesį, visus Matildos planus visiškai sugriovė. Grįžusi į gimtą į Panemunėlio miestelį, jinai buvo 41-ųjų metų liepa, kartu su savo tėvais ir kartu su savo sesutėmis sušaudyta. Sušaudyta dėja vietinių lietuvių baltaraiščių, kurie tą šeimą norėjo apiplėšti, pagrokti jų turtą ir atliko jiems siaubingą egzekuciją. Itzhoko Rudaševskio istorija taip pat tragiška. Tačiau kitokia. Jaunas vaikinas iš Tarpukario Vilniaus Lenkiškos aplinkos, kuris augo šiame mieste. Itzhoko Rudaševskio tėtis buvo Vilniaus paustuvininkas. Jis dirbo labai žymaus žydų dienraščio Vilnertog spaustuvėje. Dienraštis ėjo jidiš kalba, gimtoji įtsoko kalba taip pat buvo jidiš, jis lankė Vilniaus realinę žydų gimnaziją, rūdninkų gatvėje, kur dabar yra jam skirtas atmenimo akmu. Taigi, antroji jo kalba, kasdienio bendravimo kalba buvo nelietuvių olenkų kalba, 
o rašė jisai jidiš, kaip gimtaja kalba. Įtsukas Rudaševskis jau gimtazijoje pradėjo rašyti. Rašė jis istorijos darbus, labai domėjosi istorijos klausimais. Rašė laiškus. Žymiam tuo metu New York'e gyvenusiam žydų rašytojui Mani Leibu. Jau gimnazijoje taip pat pradėjo skleistis jo kūrybinis talentas. Patekėsi Vilniaus getą, kartu su savo tėvais. Įtsukas Rudaševskis ėmė rašyti dienoraštį, kuris tapo šio geto gyvenimo kroniką – vaiko žvilgsnių. Tai yra ypatingas liūdėjimas, nes iš vaiko perspektyvos – Geto žmonių gyvenimas, geto žmonių pasdienybė ir kartu jo jų pasipriešinimas, prievartai, jų kultūrinė kova atrodo savai. Bet įtsako Rudaševsko dienoraštis tai taip pat yra kultūros bendrovinės kovos už savo tapatybę, už savo orumą liudijimas, nors pasakojimas vaiko akimis. Rudaševskis žuvo 43 metų spalį, vykdant galutinę Vilniaus geto likvidavimo akciją, kai slėptuvė, kur slėpėsi jis kartu su savo tėvais ir kitais gimenimis, aptiko nacijai. Jo likimas taip pat baigėsi traviškai. Abudų talentai buvo sunaikinti holokaustų. Vis dėl to, kas jungia Rudaševskio ir Olkinaitės dienoraščius, kurie buvo parašyti Vilniuje abiems autoriams 40-aisiais, 41-aisiais metais gyvenant visai šalia. Mano manimu, tai visų pirma yra stebuklingas tų dienoraščių išlikimas. Tas rankraščių išlikimo, liudijimo išlikimo stebuklas. Matilda Olkinaitė, jau prasidėjus holokaustų jos gimtajame miestelėje, bandė išgelbėti Lietuvių kunigas, Juozapas Matelionis, kuris dar tarpukariu buvo Olkinų šeimos draugas. Jisai dirbo Panemunėlio parapijoje, buvo labai gerai pažįstamas ir bandė visą šeimą paslėpti, kurį laiką slapsti juos savo klebonijoje. Dėja Olkinų šeima buvo pastebėta baltaraiščiai, susiekė, kad jie ten slapstusi, pareikalavo, kad jie arba išeitų iš savo slėptuvės, arba pagrasino sušaudyti juos visus kartu su kunigu. Tuo metu šeima nusprendė pasiduoti, tačiau kunigas Juozapas Matelionis paslėpė Matildos Olkinaitės kūrybos tekstus, rankraščius, slėptuvėje po Panemunėlio bažnyčios altorinu. Tai buvo speciali slėptuvėje įrengta tam, kad pavojaus metu būtų galima apsaugoti bažnyčios vertingiausius dalykus, bažnyčios šventas relikvijas. Ten buvo padėti Matildos Olkinaitės rankraščiai ir jie gulėjo po tuo altoriumi per visą sovietinį. Toje slėptuviai, paslėptėjai Lietuvių katalikų kunigų. Ir tik atgimimo metais ta slėptuvė buvo atrasta filologo Antano Andrijausko, dėka dienoraštis buvo perduotas profesoriai Irenai Veisaitėj, kuri tuo metu Stebuklingas sutapimas gyveno tame pačiame Basanavičiaus gatvės name, kur pirmiausia atsikėlusi į Vilnių apsigyveno ir Matilda Olkinaitė. Jos rankraščiai sugrįžo į tą patį namą, kuri ir buvo iš pradžių prašome pirmaisiais 40 metų pavasario mėnesiais. Taip jie išliko ir buvo paskelbti jau nepriklausomos Lietuvos laikais atgyjus Lietuvai nepriklausomybė. Iš visiškos užmarštės Matilda Olkinaitė sugrįžo į mūsų literatūros istoriją kaip pamiršta tos ypatingosios 20 metų kartos žemeninkų kartos autorių. Įsako Rudaševskio dienoraščio taip pat laukia stebuklingas likimas. Tuo metu, kai jų šeima buvo sugauta nacių, surasta slėptuvėje ir nuvesta į gestapą, prieš egzekuciją paneriuose, jo pusėsivė Sorė Vološin sugebėjo pabėgti iš gestapo pastatų. Visiškai atsitiktinai, pabandžiusi laimę, pastumta motinos per praviras duris, 
Jis sugebėjo gestapo koridoriumi išbėgti į kiemą ir pamačiusi atvirus kiemo vartus, paskui išvažiuojančią mašiną, pabėgti iš gestapo. Šitas stebuklingas pabėgimas ir kiti laimingi sutapimai Sorė Valošin, kai sukuru Daševskio pusėse, vėliau atvedė pas partizanus rūdninkų gyriuose, o sugrįžusi į Vilnių 44-aisiais metais, Liepos mėnesį, Liepos 13-ą dieną, pirmąją dieną, kai tik tai iš Vilniaus buvo išstumtinacija, jinai nuėjo į buvusią šeimos slėptuvę, Dysnos gatvėje, Dysnos gatvės paliepėje, ir tena ieškodama kokių nors likusių daiktų šeimos dokumentų nuotraukų, pamatė tos paliepės kampe dulkėse, besimėtanti savo pusbrolio dienoraštį. Atvertusi tuos dienoraščio puslapius, jinai pradėjo skaityti ir pamatė, jog prieš jos akis plaukė visą geto istoriją, užfiksuota geto kronika jos pusbrolio akimis. Tuometas dienoraštis buvo perduotas žydų rašytojams, Avromui Sutskeveriui ir Šmerkiai Kačerginskui, kurį jie išsivežė į Izraelį ir 53 metais pirmą kartą dienoraštis buvo publikuotas Izraelyje jidiš kalbo, paskui pasirodė jo vertimai į kelias pasaulio kalbas. Taigi, abu šie jaunuolių kūrybos, Matildos ir Ritsfoko kūrybos rankraščiai, jų liudijimai buvo išsaugoti, nepaisant to, kad turėjo būti sunaikinti ir jų abiejų likimai vardai biografijos turėjo būti visiškai ištrinti. Galima palyginti ir abiejų knygelių, išvaizda abiejų užrašų knygelių. Išvaizda mums taip pat byloja tam tikrą kultūrinę žinią. Matildo Solkinaitės dienoraštis rašytas į labai gražią odinę knygelę papuošta lietuviškai stautiniais ornamentais. Ji pati dienoraštį amini, kad tą knygelę Jei padova naujo mylimasis. Iš dienoraščio galima suprasti, kad tas jos mylimasis buvo lietuvis, su kuriuo jis susipažino Kaune, o paskui susitikdavo ir studijuodama Vilniaus universitete. Šį savo ryšį Matildo Olkinaitė slėpė. Jos tėvų valia buvo planuojama jos santuoka, su kitu žydų jaunuoliu iš Rokiškio, tačiau Matildos širdiesis tikriausiai netraukė. Ir tuo metu tais tragiškais sovietinės okupacijos ir prasidedančios nacių okupacijos metais, jos mintis dienoraštėje skrido link mylimojo lietuvio, su kuriuo jinai susitikdavo Vilniuje. Ši istorija taip pat labai tragiška. Tai jinai liudyje kartu ir tą asmeninį ir kultūrinį ryšį, kuris tarpu karių jau mesgėsi tarp lietuvių ir žydų kultūrų. Tas integracijos, dialogo, taip pat ir samonių susitikimo ryšys buvo visiškai sunaikintas. Įtsoko Rudaševskio dienoraštis yra kitoks. Jis rašė į gete atrastą užrašų knygelę, kuri buvo dar iš labai senų prieškario laikų, dar prieš revoliucinių laikų, dar Rusijos imperijos laikų knygelė. Greičiausiai gete, kur nebuvo popieriaus, nebuvo rašymo priemonių, jis tiesiog ieškojo į ką rašyti ir atsitiktinai kažkur galbūt aplystose pastatuose rado knygelę besimėtančią kanceliarinių užrašų knygelę, kurią visą užpildė iki pat galo jidiš kalba. Ta knygelė matosi buvo nuolat jo laikoma rankose, nuolat rašoma. Jinai labai sutrinta joje yra ir labai įdomių piešinių ir įrašų paraštėse, kas dar toje knygelė yra įdomu, kad paraštėse Itsokas Rudaševskis rašo žymisi knygas, kurias skolinasi iš Vilniaus geto bibliotekos. Jis buvo aistringas Vilniaus geto bibliotekos skaitytojas. Nuolat skaitė ir tai buvo jo pasipriešinimas tajinų žmoginimo atmosferai Vilniaus gete. Tai buvo dvasinio pasipriešinimo išriška. Taip pat Itsokas Rudaševskis pasakoja apie tai, kokia geto laikais buvo 
svarbi mokyklų veikla ir jaunimo kultūrinė veikla GT. Jis su ypatingų užsidėgimų rašo apie geto gimnazijos įsteigimą, pamokų pradžią, pamokų, kuriuose mokama ir mokoma ir kalbų, ir gamtos mokslų, ir istorijos, bet taip pat, pavyzdžiui, ir lotynų kalbos, įspūdingas dalykas. Gete, vaikai, mokėsi kaip klasikinėje gimnazijoje, taip pat ir lotyniškai, mokėsi ant taikinės Europos istorijos, Graikijos, Romos ir, sakykime, gimnazijoje rengdavo inscenizuotus teismus ant taikinės istorijos veikėjams, spresdami, ar jie elgėsi teisingai, ar neteisingai. Ta kultūros atmintis ir salitis taip pat su Europos istorija buvo gynyba prieš barbarybį, gynyba prieš žmogaus pažeminį. Ir vienas įspūdingiausių epizodų, jis koko Rudaševskai vienoraštyje, yra jo pasakojimas apie pasirodymą Vilniaus geto teatro sceną. Turbūt žinome, kad geto teatras veikė ten, kur po to buvo įsteigtas Vilniaus lėlės teatras. Ta pati scena, kur daugybė vaikų po to sovietmečių ir nepriklausomos Lietuvos vaikais eina žiūrėti savo pirmųjų spektaklių. Štai toje scenoje gete veikė geto teatras ir Itzhokas Rudaševskis buvo pakviestas skaityti savo rašinį apie mirusį jo žymų mokytoją Jokubą Gerštyną, nuo šitos geto teatro scenos. Jis pasirodė jau toje legendomis apipintoje scenoje, kur prieš žiūrovus skaitė savo mintis apie būtinybę išlaikyti dvasinę stiprybę, dvasinę galę, nepaisant viso pažemėjimo. Tai labai jaudinantį akimirką, kai vaikas, liudija, tu savo ištikimybę kultūrai ir suvokė jos pasipriešinimo galę, kultūrinės rezistencijos galę. Ir jei lygintume abiejų dienoraščių kalbą, abiejų dienoraščių raišų, galėtumėm pamatyti tų jaunų žmonių didžiulį talentą. Matildo Alkinaitė jau be abejo kiek vyresnė į pripažinimą einantį poetį, Jinai nuo atrašų ir apie savo kūrybos gyvenimą, apie savo kūrybos raidą. Sovietmečių, kai okupuoja Lietuvą sovietai, jie dienoraštėje rašo, kad su darinėje lėraščių rinkinį, bet nebesitikė jo išleisti, nes pradeda galioti cenzūra ir jos kūryba visiškai netinka sovietiniai tikrovi ir tiems reikalavimams, kurių tikimasi iš poezijos. Itzokas Rudaševskis savo dienoraštėje Taip pat rašo ne tik tai kroniką, ne tik tai įvykius, faktus aprašinėje, bet kalba ir jauno rašytojo žvilgsnių. Jisai stebi geto aplinką, stebi geto įvykius, stebi žmonių figūrą, stebi žmonių santykius ir staiga jo žvilgsnis įgyja prozos kokybė. Jis ima rašyti jauno prozininko stiliumi. Kai kurie jo vaizdai iš Vilniaus geto atrodo tarsi ypatingi, paveikslai, lygiš apsakymo, sukuriant atmosferą, sukuriant erdvę, sukuriant be galo ryškių smenius vaizdus. Kaip tik dėl to man regis valokausto tragedija Lietuvoje tampa tokia suprantama ir šiolaikiniam jaunimui, šiolaikiniams skaitytojams. Iš abiejų dienorašių tekstų galima suvokti, kokie talentai buvo nužudyti, kokie talentai buvo prarasti, kokie literatūriniai, kūrybiniai talentai, kurie galėjo duoti Lietuvai labai daug, jei ne holokausto tragediją. Paskaitysiu ištraukas iš Matildos Olkinaitės ir Itzhoko Rudaševskio dienoraščio, kurios liudyje ir jų abiejų literatūrinius talentus ir pasipriešinimą gniuždančiai gali. Matilda Olkinaitė, 1940 metų, rugsėjo 21 diena. Šiandien šeštadienis. Buvo būti išėjus į sinagogą ir aš galiu rašyti. 
Kartais mane apima toks neikumas, kad man atrodo viskas griuba. Mintis jie ima suktis greit ir dar greičiau, o paskui staiga sustoja kaip mirus jų akių žvilgsnis. Ir ta žvilgsnis nukreiptas į žemę, juoda ir šaltą žemę, į siaurą jos ruoželį, kur viskas sustingia ir beprasmiška. Svajoju, namuose gerai ramu, visi sveiki, jokių rūpeščių, svajoju. Kas liktų man, jei iš manęs būtų atimta svajojimo gale? Kur nueitų paviešėti mano pavargusios mintis? Tarp dviejų užrų pasaulis, kaip pasaka. Dvi aušrus, dvi liepsnus. Mano mielasis dviejų aušrų apšviestas ir aš, ir visas pasaulis. Tarp didžiausio dangiško džiaugsmo ir klaikaus nusiminimo. Šiandien esu visai kitaip nusiteikus. Rytą atsikėliau su ta puikia nuotaika, kada aš džiūgau jų nežinodama ko. O dabar nuotaika atslūgo, truputį liūdna. Laikraščius skaičiau. Na, ginieko, žmonės rašo ir patys netiki. Šeinas, nejaugi tas, kurį pažįstų rašo apie naująją literatūrą, kuri dabar gali laisvai plėstis ir bujoti. Plėstis ir bujoti, o tuo pačiu metu jai nustatytos tokios siauros ribos ir toks aiškus paprastas ir sakyčiau nekūrybiškas socialistinio realizmo kelias. Vaizduoti kunigą ir būtinai pilvotą ir kortų garbintoje. Vaizduoti dvarininką ir būtinai kvailą ir supuvusį. Vaizduoti darbininką ir būtinai sergant ir nelaimingą. Literatūra gali laisvai plėstis ir bujoti. Liūdna ir juokinga. Ištrauka iš Itso Korodaševskio dienoraščio 1942 metų spalio dešimtą dieną antradienis. Šiandien šalta diena. Rytą vyriau valgyti ir tuo pat metu ruošiau pamukas. Pirmoji dienos pusė šiaip taip praslinko ir apsidžiaugiau, kad jau galiu eiti į mokyklą. Istorijos pamokos labai įdomius. Visuotinės istorijos pamokose mokomės apie Romą. Žydų istorijos apie Erodą. Po pamokų einu į klubą. Gatvėje šalta. Namuose irgi šalta, tad norisi į klubą net bėgti. Mūsų geto tyrimų ratelis veikia aktyviai. Šiandien įvyko steigiamasis žydų istorijos ratelio susirinkimas. Nusprendėme studijuoti žydų istoriją ir nagrinėti problemas, kurios mums pasirodys įdomios ir aktualios, ypač iš naujųjų laikų. Dabar imamės Juozapo Flavijos. Surenksime ir jo teismą. Mane išrinko į literatūros ratelio aktyvą. Renkame folkloro medžiagą. Laukia, tamsu ir liūdna. Kiek gyviau tik ant gatvių kampų, kur dega blausus liūdni geto žibintai. Lyg muselės prie lampos, jų šviesoje glaudžiasi vargani geto prie keiviai, daugiausia vaikai. Melsvas matinis spindesys apšviečia vaikų ir senų moterus karmalus, raudonas nuo šalčio rankas, skaičiuojančias pinigus, duodančias gražą. Sustiria, užsivertant nugarų savo prekybos talelius, Jie įsispraudžia į kiekvieną apšviestą gatvės kampelį. Taip stoviniuoja iki sirenos, o tada pranyksta su savo staleliais juoduose geto gatvėse. Rytais vėl pasirodo liūdname švitėjime, daužydami koją į koją ir pusdami kvapą į sušalusias rankas. Iso Korodaševskio ir Matildo Solkinaitės dienoraščiai nepamainomas šaltinis – kuris padeda ne vien tik pažinti tragiškos holokausto istorijos faktus, bet kartu ją suvokti ir įsijausti. Asmeniniai likimai padeda mums užmėgsti savąjį asmeninį santykį. Dėl tokio santykio įgyjama atsparumų, stereotipams ir ideologijoms. Kartu abu dienoraščiai yra universalūs pasakojimai apie jauno žmogaus pasipriešinimą pažeminimui ir brutaliai jėgai, kokia jį be būtų. Abu jie liudyja, kad išlikti savimi sudėtingiausiose aplinkybėse visuomet padeda knyga ir kūryba. Šiuo laikinėje skaitmeninių technologijų ir virtualaus bendravimo aplinkoje Itsoko ir Matildos dienoraščiai jaunimui padeda suvokti prašymo prasmą – autentiško rankraščio, laiško, arėlėraščio grožį. Ir jų išlikimo stebukla – rankraščių nemirtingumo.